Мене звати Назар Фортуна, студент першого курсу магістратури на Київському університеті Шевченка. Якщо у вас будуть якісь запитання по ходу, то питайте одразу. Ну, крім того, я деколи сам буду задавати питання, то заохочується активність. Буде добре, якщо будете пропонувати якісь свої ідеї, відповідати на запитання і тому подібне. Добре. Ну, як вже було озвучено, тема заняття – це теорія відносності, якщо більш точно, це спеціальна теорія відносності, деякі елементи. Добре, ну, почнемо, напевно, з того, що всі, в принципі, знають а всі знайомі з законами Ньютона. Ось, і я думаю, ви розумієте, що ці закони Ньютона і загалом ця вся класична механіка, вона не є застосована завжди. Е, ну, щоб це зрозуміти, давайте, ну, дуже простий приклад. Уявимо, що ви там десь стоїте на вокзалі нерухомо, а е, біля вас проїжджає поїзд. Ну, давайте якось дуже схематично. Ви стоїте нерухомі, Приїжджає поїзд, на цьому випуску коробочка, з якою швидкістю V1. І нехай там в тому поїзді теж хтось рухається. Ну, давайте зробимо так. Хтось включив, наприклад, ліхтарик і почало поширюватися світло в напрямку руху поїзда. Ну, очевидно, його швидкість там V2 дрібні це. Ну, не так суттєво, але нехай V2. Ось і в класичній механіці, якщо вас запитають відносно вас, яка буде швидкість от у цього об'єкта в середній поїзда, то ви скажете, що це буде V1 плюс V2. Ви ж здається, для світла це так не працює. Так, да, світло, світло не може рухати швидше, ніж знаю. Так, це правильно. Ну, але не обов'язково для світу навіть. Можна просто розглянути там якийсь дуже швидкий поїзд, там швидкістю C, на, ну, наприклад, там 0,75 C. І теж якийсь об'єкт в поїзді 0,75 C. Ну, суть в тому, що в класичній механіці ви від, відносно швидкість будете рахувати от у такому простому закону додавання. І воно може вийти більше, ніж швидкість світла. Ну, вже зрозуміло, що щось тут не так. І можна сказати, що класична механіка не завжди стосовна. Як мінімум, вона не застосована при великих швидкостях, а саме при швидкостях близьких до швидкості світла. Тобто нам потрібно щось модифікувати, зрозуміти, що відрізняється взагалі у випадку великих швидкостей, і подивитися, що з цього випливає. Добре. Ну, трошки давайте узагальнимо те, що ми тут говорили. Є така штука, як перетворення Галілея. Давайте, я не знаю, може якось... Перетворення Галілея. Добре, що це таке? Це якщо е, у вас є дві системи координат, ну, більш правильно, напевно, дві системи відліку, давайте позначимо ІК і К штрих. Ну, в нашому випадку К – це був спостерігач, К – це був поїзд. Ось, е, в кожній системі, координат, в системі відліку є своя система координат, є свій годинник, який вимірює час. Штрих. Давайте тут теж напишемо. Т штрих – це якийсь годинник, який вимірює час в цій системі відліку. І е, система К штрих, давайте, для спрощення рухається відносно системи К зі швидкістю В, ось таке велике. Добре, як тоді пов'язані координати? Е, ну, ми знаємо, в класичній механіці воно задається досить просто. Z і Y, вони однакові будуть в двох системах відліку. Так само з часом, П до рівня Т штрих, а з координатою. Е, видно, Т плюс В, Т штрих. Ще раз. Х плюс В теж трих. Так. Ну, В теж так, правильно, в принципі. Ну, а теж трих рівні тому там без значення. Mm -hmm. Ось. Е але звідси, от з цих перетворень випливає, наприклад, що відносна швидкість рахується як сума. І ми вже зрозуміли, що це не виконується для великих швидкостей. Ось тому е в загальному випадку насправді виконується перетворення Лоренца. Перетворення. Лоренце. 
творення Лоренца. Ну, в принципі, картинка та сама, можна навіть її скопіювати. Добре. Тут теж дві системи відліку, одна рухається відносно іншої. Ось і в цьому випадку у нас виконуються такі співвідношення між координатами. Давайте запишемо. Почнемо зі штриховані, ну так, штриховані через не штриховані. X мінус інший вибір. Мінус ПТ? Мінус гамма ще. Так, ну, є ще фактор гамма. Спочатку запишу от і так, а потім буду писати через гамма для спрощення. Тобто бачимо, що відмінність в тому, що з'являється множник, пік корінь і залежить від швидкості системи. Y штрих дрінні Y, Z штрих дрінні Y, Z штрих дрінні Z. Ну, це випадку, якщо швидкість однієї системи відносно іншої напряму на вздовж осі X. І час теж він нетривіально перетописується в X на C квадрат і поділити на той самий корінь. Ну, далі для спрощення буде використовуватись гамма і дорівнює одиниця поділити на корінь мінус В на С квадрат. Ще буває також бета, який дорівнює В на С без розмірного числа. Ну, тобто, якщо ви будете таке зустрічати, то щоб ви знали, що це означає. Ось, ну, в принципі, так воно переписується. Можна розглянути там випадок малих швидкостей. Тоді цей корінь – це одничка, х мінус вт – то, що в нас було до того, і час у нас тут теж можна знехтувати, тут одиниця на це квадрат, воно теж мало. Добре, це перетворення Лоренца. Ну, з них вже можна отримати якісь наслідки, але що перше я хочу сказати, оці перетворення Лоренца важливо розуміти, що вони пов'язують координати подій. Тобто, Деколи можна заплутатись з цими перетвореннями Лорнеса, і щоб не заплутатись, потрібно уявляти, ну, розглядати всі процеси, які, ви, ну, які перед вами є, через події. Тобто кожна подія, кожна подія, кожна подія, так сказати. Так, мене чути зараз? Так, чутно. Так, чути. Добре, зараз щось з сайтом, і він не дозволяє мені писати. Зараз спробую перезагрузити. Добре, все окей. Добре, продовжуємо. Трібно розглядати події, як я казав. Добре, подія. Значить, що таке подія? Ну, події там можна позначати якимись буквами. Кожна подія характеризується точкою, де вона сталася, і моментом часу. Якщо якась подія відбулася в одній системі відліку, зрозуміло, що вона відбулася і в іншій. Тобто ви там запалили свічку там, чи включили ліфтарик, ця подія сталася в будь ну, в кожній системі відліку. Але в різних системах фільку вона сталася, могла статися в інший момент часу або в іншій точці, ну, тобто з іншими координатами. Це важливо розуміти. І от перетворення Лоренца вони пов'язують координати подій. А в нас є чотири координати подій. Добре, давайте взглянемо перший такий приклад. Сповільнення часу. Сповільнення часу. Сповільнення часу. Добре, для цього нам потрібно уявити якийсь процес. Давайте система К. 
Позначення всі ті самі зберігаються. Система К, система К штрих. І розглянемо якийсь процес в системі К штрих, який відбувся в одній і тій самій точці простору. Тобто, у нас процес характеризується двома подіями. Початком цього процесу і кінцем. Давайте для прикладу, щоб не було так абстрактно. Ви, давайте, ну, наприклад, запалили свічку і там через деякий час вона затухла. От в системі К штрих, значить, подія А, запалили свічку. Запалили свічку. Запилили свічку. Ця подія, її можна характеризувати координатами в двох системах відліку. Значить, в системі К і в системі К штрих. Почнемо з К штрих, воно простіше, в принципі. Початок характеризується якимось моментом часом Т1 штрих. Штрих відповідає тому, що ми говоримо про систему К штрих. І якимись координатами Х штрих, Y штрих, Z штрих. В системі К це відбудеться в якійсь точці X, Y, Z і в якийсь момент часу Т1. В принципі, тут поки все зрозуміло. Добре, також у нас є подія Б. Свічка згасла. Свічка згасла, добре. Значить, в системі каштри... Давайте знову почнемо з каштрих, бо воно простіше. В системі каштрих це сталося в якийсь момент часу Т2 штрих, ну, який, очевидно, пізніше, ніж Т1 штрих, але це сталося в тій самій точці простору. Тобто в нас свічка нерухома відносно каштрих. Тепер, що цікаво, в К це сталося в момент часу Т2, але тут координати вже змінилися, тому що за час, поки горіла свічка, К штрих перенеслася, відповідно, координати X, Y, Z помінялися. Ну, в нашому випадку тільки X помінялося, буде якийсь X2. Можна написати Y2, Z2, але ми знаємо, що ці координати не міняються в нашому випадку. Добре. Ну, ось ми записали координати подій. Тепер. Їх треба пов'язати. Добре. Ось, давайте вернемось до перетворення Лоренса, подивимося на них. Тут ми пов'язували, ми виражали нові координати, штриховані через нештриховані. Це, можна, ну, називаємо це пряме перетворення Лоренса. Існує ще зворотні перетворення Лоренса до цього, яке дозволяє записати нештриховані координати через штриховані. Добре, можливо, хтось розуміє, як, як можна записати ці зворотні перетворення? А як там треба просто дописати плюс зверху, там Т плюс, Т штрих плюс, В штрих і Х штрих плюс, В штрих. Ну або, грубо кажучи, поміняти знак швидкості на протилежний, правильно? Угу. Та, ну і це зрозуміло, тому що е, відносно К штрих, К рухається швидкістю мінус В. Буде те саме, тільки швидкість поміняє знак. Тому давайте запишемо ще ці перетворення Лоренца. x дорівнює гамма x плюс vt. Ось штрихи. t штрих дорівнює гамма. Так, ухо. t дорівнює гамма t штрих плюс vx штрих на це квадрат. Запишемо це перетворення. Нас цікавить час, тому давайте розглянемо це друге рівняння і запишемо його для першої події і для другої. Для події А. Тобто, коли свічка почала горіти. Т. От ми просто дивимося, нас запис... ми записали вже координати цих подій. Просто ложилось їх пов'язати. Дивимося А, система К, ось наші координати. 
Т1, рівня гамма. Дивимося, що в нас тут є. К штрих в цей момент. У нас координати Х штрих і для часу Т1 штрих. Так і записуємо. Х штрих плюс В Т1 штрих. Добре. Тепер подія Б. Січка закінчила горіт. Т2 до рівня гамма. Тільки там, здається, мало бути Т штрих плюс В Х штрих. Ми записуємо час чи координат? Так, 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 правильно. Т1 штрих плюс В ік штрих на це квадрат. Добре, тут так само Т2 штрих плюс В ік штрих на це квадрат. Позвертаємо увагу, що в системі К штрих свічка нерухома, тому ік штрих не помінялася. Саме тому ми вибрали написати зворотнє перетворення. Тому що там х штрихи однакові, і тепер, якщо ми віднімемо Т2 мінус Т1 рівня гамма, Т2 мінус Т1 штрих. Якби ми написали пряме перетворення Лоренца, в нас би координати в системі К відрізнялися, і було би складніше. Нам би тоді треба було ще написати перетворення Лоренца для координати х, і розв'язувати тоді систему, але ми отримали б очевидно те саме. В такому вигляді короткому, от отак. Добре, і от ця величина гамма дельта Т штрих, вона більша, ніж дельта Т штрих, чи менша? Більша. Так, більша, бо гамма у нас більше рівня одинички. Ось, тобто ми отримали, що якщо ми розглядаємо систему відліку, де свічка рухається, то цей процес буде тривати довше. Можна сказати трошки інакше. Процес відбувається найшвидше у власній системі відліку цього процесу. Тобто в системі відліку, де об'єкт, з яким відбувається процес, нерухомий. В даному випадку нам треба розглянути систему відліку, де свічка нерухома, і в цій системі відліку свічка горить найменше. В всіх інших час ніби сповільнюється, і процес триває довше. Добре, це от наслідок перетворень Лоренца. Добре, це перший наслідок. Якщо до цього питання немає, то трошки швидше. Другий наслідок – скорочення довжини. Ну, про це його, напевно… А можна питання? А в першому у нас х штрих, ну, воно було, виходить, сталим в координатах к штрих? Ну, в системі к штрих координати січки не міняються. Бо ми вибрали так цю систему, де січка нерухома. Добре. Окей. Ну, можна сказати, що це просто система вільку січки. Добре. Скорочення довжини. Скорочення довжини. Ну, про це ви чули, напевно. Якщо є якийсь об'єкт, який біля вас пролітає, ну, рухається з великою швидкістю, то вам буде здаватися, що його довжина менша. Це теж корисно розглянути, для того, щоб краще зрозуміти, що таке події. Ну, і загалом, що таке довжина об'єкта, як його визначити. Давайте спочатку нашої системи, ну, будемо. Система відліку К. Система відліку К штрих. Ну, все те саме. Добре. От в системі вільку К штрих. Ну, давайте той самий поїзд. Хай буде поїзд. Система вільку К – це ви стоїте на вокзалі нерухомі, К штрих – це поїзд. Ну, або ви, там і ракета якась прилітає в космосі. Що більш реалістично, ну, там. Добре. В цій системі вільку відомо, що довжина об'єкта – дельта Л штрих. Давайте її там Л0 позначимо. Це власна довжина об'єкта. Питання – знайти довжину об'єкта в системі вільку А. Давайте подумаємо загалом, як можна визначити довжину рухомого об'єкта. Зафіксувати його початкову точку кінцеву і помірити відстань між ними. Ну, але... В однаковий момент часу. Так, оце треба уточнення, що це має бути... Треба зафіксувати в один момент часу. Тобто в якийсь момент часу в системі К, важливо, 
ви міряєте координату початкової точки, кінцевої, віднімаєте, і це і буде довжина. Це дозволяє, ну, коли ви це зрозуміли, стає трошки легше записати події, ну, координати події. Значить, давайте трошки, ну, як другим. Ну, по-перше, Y-Z-Z у нас не міняється, вони нас не дуже цікавлять, тому надалі ми їх опускаємо. Це раз. По-друге, як ми будемо означати подію? Подія – це в нас буде той момент, коли від краю поїзда, тобто від початку або кінця, залежно від того, що нас цікавить, виходить світловий сигнал і досягає нас. Тобто ми в той час знаходимося зараз. Добре. Так, виходить світловий сигнал або від початку поїзда, або від кінця. Давайте так, А, це буде початок поїзда, в нього будуть координати Т1, Х, це в системі К. Систему коштів зараз запишемо, кінець поїзда. Нам потрібно розглянути той самий момент часу для визначення довжини, ось, а координата кінця буде х плюс дельта л. Тепер в системі К штрих. Це там буде якийсь момент Т1 штрих, х штрих. Добре, а в системі К штрих координати другої події, як можна записати? Ну, чи буде Т1 штрих, чи буде щось інше? Буде щось інше. Ну так, добре. Х плюс Л нульове. Так, Х штрих плюс Л нульове. Добре, давайте подумаємо тепер зараз. Яке нам краще використовувати перетворення Лоренца? От оце перше чи друге? Друге? Чому? Ну, зараз, тут ми використовували друге чому. Там Т1 штрих, однако, так що... Не штрихи, в нас Т1. Т1, однако, значить, краще використовувати з К штрих в К. Так, краще використовувати перше, тому що ось розглянемо перше, і коли ми будемо віднімати, в нас буде однаковий момент часу, і в нас час скоротиться. Тому краще перше використовувати. Х штрих дрівні гамма. X мінус V T1, X штрих плюс L0, рівня гамма, X плюс дельта L, мінус V T1, віднімаємо, виходить L0, рівня гамма, дельта L, або дельта L, рівня корінь з 1, мінус V на квадрат L0, що менше за L0, Ну, давайте менше кіна. Ось другий наслідок притворен Лоренца – скорочення довжини. Добре, є питання по цьому? Ні. Ні, нема. Окей. Тоді рухаємося далі. З самого початку ми говорили, що в класичній механіці була проблема з додаванням швидкостей. Давайте глянемо, як вона вирішується з рахуванням перетворень Лоренца. Досить просто виводиться у ці формули. Штрих. Тільки тепер нам треба додати ще якийсь об'єкт в системі К-штрих. В. Ну, В – це швидкість, як і раніше, в системі К-штрих відносно К. А тут ми ще додаємо якийсь об'єкт в системі К-штрих. Він рухається зі швидкістю, давайте, В маленьке, штрих. Тобто в системі К-штрих ми вимірюємо швидкість цього об'єкта, і вона вийшла в штрих. 
Ну, для прикладу, там, це ви знаходитесь теж в тому поїзді, який рухається, і ви міряєте швидкість об'єкта в поїзді. Там, чи муха летить, чи ще щось. Добре. Добре. Нас цікавить В. Швидкість цього об'єкта в системі К. Ну, давайте, з означенням. В – це дельта Х на дельта Т. Добре. З перетворення Лоренца, якщо у нас є ось така штука, то чи очевидно, що зі це справедливе таке співвідношення? Цілком. Угу. Ну і для дельта Т тоді дельта Т штрих мінус В, дельта Х штрих, ну це куди? Добре. Вставляємо. Давайте гамма, дельта Х штрих, мінус В на дельта Т штрих, гамма. Дельта Т штрих мінус В, дельта Х штрих, ну це куди? Ама скорочується. Доділюємо на дельта Т штрих. Дельта Х штрих, це ж В штрих на дельта Т штрих. Так, правильно. Ну, тільки ми тільки інакше зробимо. Зараз тільки ми зробили помилку. Ну, як я зробив помилку, у нас два знаки. Там має бути плюс. Плюс, плюс, плюс. Одиниця плюс В на С квадрат. Ось, як вже казали, дельта Х штрих на дельта Т штрих це за означенням швидкість об'єкта в системі К штрих. Ну, ось отримали якусь формулу, як ж перевірити, чи вона адекватна. Ну, для малих швидкостей, видно, що у нас оцей дріб знаменнику, він дуже малий, і виходить формула, яка і раніше була. Давайте попробуємо взяти, ну, видно, що, по-перше, ця формула, вона симметрична відносно V великий і V штрих. Давайте покладемо якесь з них швидкість світла, наприклад, V штрих дорівнює це. V дорівнює. В плюс С, одиниця плюс В на С, що дорівнює С, незалежно від В. Ось. Тобто, якщо в нас, ну, цю прешністю ніяких нема. Виходить, що швидкість світла, вона всіх системі філіку однакова. В принципі, ми це і очікували. Ну, і можна подивитися, що ця величина, вона ніколи не перевищує швидкість світла. Добре. Це ми розглянули досить простий випадок, коли в нас об'єкт системі К штрих рухався паралельно осі Х. Ну і без доведення, ще там досить просто його отримати, я напишу більш загальний випадок. Давайте. Снапочка. Швидкість ВЕ все те саме. Ну, давайте для визначення. Наш, наша швидкість буде площні ХY. Ну, як штрих Y, штрих, то саме, що XY. Давайте якось отак. В. Тоді можна розкласти, давайте, В вектор, який має координати В, Х, тільки В штрих. Має координати В, Х штрих. В, Y, штрих, 0. Тоді В, X швидкість системі К буде задаватися ось таким чином. Без доведення, але якщо ви зрозуміли, як ми отримали цей простіший випадок, то ви це теж без проблем отримаєте за бажанням. 
и в Иерг Гриме. Так, в Иерг. В Иерг Штрих. Тут гамма лишилась. Ну, зорієнтував, що тут штрихована самопроекція. От цей вираз деменку, це загалом, це з перетворення часу. А перетворення часу, воно визначається через е, проекцію на вісь х. Ну, і, і там ж і гамма лишилось. Ми це отримати не будемо, але ми спробуємо використати цю формулу для того, щоб отримати... А вісь, ви, вісь Х ми за умовою беремо ту вісь, е, завжди якої напряму на швидкість ви великі, там дорогається. Так, 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 малюнок тобі десь суперечно виходить. Давайте його поправимо. От так, швидкість В. Це буде вісь Х. Це буде вісь Y, то що вкрилось Z. Ну, тепер ніби правильно. Так, дякую за коментар, це було слухно. Ось тепер формули відповідає тому, що на малюнку. Окей. Добре, давайте пробуємо використати це. Ну, астрону ми знаємо про таке явище, як аберація. Аберація світла. Коротко. Як можна уявити, що за явище взагалі? Ну, от якщо, ну, давайте так більш е, прив'язано до чогось справжнього. Є Земля, яка рухається навколо Сонця. Вона рухається там з не такою ж малою жидкістю, 30 км на секунду приблизно. Е, і що відбувається? От якби Земля була нерухома, і ви, наприклад... Е... А це зміщення кута? Так, так, так. Аберація. Що земля нерухома і що світло приходить зверху, ну, то воно просто приходить зверху, і ви бачите, що якийсь об'єкт знаходиться ось тут. Е, так, тільки давайте такий загалом зроблю. Аберація. Тобто це вже справжнє явище, де проявляються ефекти спеціальної теорії відносності. Це один, ви нерухомі. Давайте, два, дві, нюль. Другий випадок. Якщо ви рухаєте швидкістю В. Е, ну, інтуїтивно, навіть здається, якщо ви запустите світло вниз, відносно вас, е, швидкість світла вже не буде напряма на строго вниз. Коли ви прийдете в систему відліку цього тіла, яке рухається, з'явиться проекція світла е, вліво. Ось і результуючи вже швидкість буде під деяким кутом. Таким чином, за рахунок того, що ви рухаєтесь, вам буде здаватися, що світло прийшло з іншої точки. Тобто воно вже не зверху прийшло, а воно вже прийшло під деяким кутом от в такому напрямку. Ось, і наше завдання – попробувати знайти, як міняється оцей кут, звідки прийшло світло, через те, що об'єкт рухається. Добре. Значить, зглянемо, от така, ну, початкова мова така, вісь х, далі вісь, ось тут буде, з, і світло, це стемка. МК штрих. Давайте вважаємо, що нам відомий кут, який в системі Х штрих. Ми пов'яжемо його з кутом, який буде в системі К. Ну, така, здавалося б, трохи зворотня задача, але можете і пряму розв'язати. Ну, тобто, що ви розуміли, К – це нерухомий спостерігач, К штрих – це оця планета, яка рухається. По ідеї, ну, задача, яка, ну, фізична задача полягає в тому, що вам відомо, звідки має прийти світло, і ви враховуєте поправку через рух Землі. Можна і навпаки. Ми ж спостерігаємо світло Землі, тобто тому ми знаємо кут, під яким прийде світло в системі К-штрих. 
Давайте це буде оцей куцк, тета штрих. Наше завдання знайти, звідки ж насправді прийшло світло. То ви там якісь астрономи, які будують каталоги, ви там знайшли якусь нову зірку і хочете визначити її координати точно. І от, щоб точно це зробити, вам треба виховати аберацію. Добре. Ну, давайте. Звідки зону кут будемо врахувати? Тангенс тета – це, очевидно, ігрикова проекція швидкості на іксову. Точно так само можна записати тут. Далі, що ми зробимо? Чому до рівня повна швидкість об'єкта в обидвох системах? Ну, давайте так, який об'єкт у нас рухається в цій задачі? Оце, який під кутом тета приходить. Земля. Не зовсім. Давайте ще раз нагадаємо. Встерігач. Фотон. Фотон, так, це світло. Тобто ще раз, як наша задача виглядає? Ми спостерігач якийсь, е, так, нерухомий, так. Ми нерухомий спостерігач відносно там якогось космічного середовища. Ну, наприклад, Сонце. Для нашої сонячної системи можна уявити, що ви там біля Сонця знаходитесь чи на Сонці, е, і ви цим нерухомим спостерігачем. Це є система К. Є ще система К штрих. Це рухома система, і вона відповідає спостерігачу на планеті Земля, який відносно Сонця рухається зі швидкістю 30 км на секунду. Ось, ми розглядаємо, як прийде світло в обидвох системах світліку. Ну, це Вибачте, світло... А там тангенс тета штрих, там <кхем> разве треба ділити не на ВІІ, не на ВІІ штрих? ВІІ, так. Та. Так, правильно, дякую. А, окей. А світло, воно в всіх системах філіку має однакову швидкість. Тому ми можемо записати, чому дорівнює ВІІ штрих тоді. Це на сіні стета штрих. Угу. Ну, більш правильно, мінус, мінус це на сіні стета штрих. ВІІ штрих дорівнює мінус, мінус це. Це на сіні стета штрих. Так. Добре, те саме можна зробити і для нештрихованих. А, а, а чому там мінус? А, бо ось. Ну, якщо подивитися на малюнок, то в нас світло приходить от всередину, в початок координат. Ну, його проекції, вони протилежно напрямлені до напрямків осей. Видно, так? Так, так. Добре. А, і давайте використаємо формули для добивання швидкостей, для того, щоб знайти швидкість, ну, проекції швидкості світла в системі К. Vx дорівнює, дивимося, зверху сума, V плюс Vx штрих, але в нас це мінус С на косинус тета штрих. Давайте А. Давайте будемо з гаммою працювати. А ні, давайте там гамма нема. Мінус. Добре, давайте я напишу. Потім покажу початкову формулу і ви зрозумієте, що це правильно. Ось. Вейк штрих в нас мінус це косинус це та штрих, тому там це скоротилося один раз. А, ось, добре. Далі В, Y. Дивимося на формулу. Вейр штрих, що є мінус це на синус тета штрих, гамма і той самий знаменник. Ну і звідси тангенс тета. А чому там косинус? Чому, ну, чому, добре, чому тут косинус зрозуміло? Так. Да. Ну а там так само. Тобто в формулах для перетворення швидкості в нас в знаменниках завжди іксова проекція. Понятно. Ну, ще раз можу е, нагадати, чому. Тому що оцей знаменник, дивимося, звідки він береться, він береться з перетворення часу. А перетворення часу, воно залежить лише, е, ну, грубо кажучи, там, від скалярного добутку 
швидкості системи і швидкості об'єкту. Швидкість системи в нас напряма на полосі X, тому буде давати вплив, ну, внесок в скалярний добуток лише x компонента. Ось тому і тут, і тут, і для z якщо ви запишете, теж буде, всюди буде лише x фракція. Добре, і остаточно танець тета – це y на x, і це дорівнює. Ну, цей знаменник скоротиться, гамма у нас буде в знаменнику. Давайте, щоб на мінус зразу. Тут це буде синус тета штрих, гамма, косинус тета штрих, мінус в на це. Ну і запишу для зворотнього переходу на диво тут все те саме, тільки плюс в на це. Ну ось тепер ви можете пов'язати, ну тепер ви можете знайти точні координати джерела світла, врахувавши операцію. Добре, і напевно, ну останнє так без доведення, просто ще один ефект важливий релятивістський, і після нього ми підемо на перерву, це ефект Доплера. Пишемо формули і поговоримо, в чому відмінність між класичним випадком і звичайним. Добре, в класичному випадку. Добре, давайте запишемо випадок релятивістський, а потім класичний, просто спрямував, ну, отримуємо класичний, спрямувавши швидкість до швидкість світла до нескінченності. Це стандартний такий прийом, досить корисний. Давайте розглянемо таку стацію. Є спостерігач S і джерело D. Джерело примінює світло з частотою ω0. Це в його системі вілько, тобто система вілько, де джерело не рухоме. Він нехай випримінює світло в якомусь напрямку, який характеризується кутом тета. Не, не так, не так, не так. так джерело в нас рухається. Джерело рухається в такому-то напрямку, який характеризується кутом тета. Ну, світло ну, може рухатися з цієї сторони, але якщо ми спостерігаємо світло, то очевидно, що воно було випущене в нашу сторону. Давайте, щоб відмітити ж це фотон. Добре. Тобто, омега-0 – це частота світла в його власній системі відліку. А спостерігач насправді вимірює іншу частоту світла, якусь омега. Наше завдання пов'язати ці омеги. Е, ну, теж давайте якийсь приклад. Ну, я вам, що ви десь знаходитесь, не знаю, поза межами галактики, і ви вмірюєте світло від Сонця нашого. От Сонце відносно центру галактики там рухається з досить великою швидкістю, там десь 220 км на секунду. Е, і потрібно врахувати, ну, ви вимірюєте там досить точно, і тому вам треба врахувати цей ефект Доплера. Добре, зв'язок між цими частотами буде виражатися такою формулою. Один мінус В квадрат на це квадрат. Одиниця плюс В це косинус тета. Ну, видно, що частота зменшується в цьому випадку. Ну, або ти вже на хвилі збільшується. Ну, якщо в нас тета от, до 90. Е, ось. Можна там спростити, наприклад, розглянути випадок тета до рівня 0. Тоді там трошки. Буде мати ну, цікавіший вигляд. Добре, але що тут корисно? Давайте розглянемо випадок 
такі випадки. А звідки це можна отримати? Хіба з чотиривектора імпульсу чи ще щось? Ну, можна з чотиривектора. Також можна. Ну, з чотиривектора, напевно, найпростіше буде. Зараз я думаю, чи можна отримати це з перетворення Лоренца. Мабуть, можна. Так, розглянути дві події. Перша подія – момент випуску, ну, коли фотон випускається, ну, починає випускатися. Тобто вам треба розглянути, що фотон – це хвиля, з дужиною хвилі лямбда, період, період – це час, протягом якого цей фотон випускається. І розглянути е дві події. От подія А, коли почав, коли почала з джерела виходити початок хвилі і коли закінчився процес випромінювання хвилі. Оце Б. І розглянувши перетворення Лоренца, можна пов'язати період власній системі відліку і період для спостерігача. Ну і так, досить воно вже видно, насправді, звідки воно там береться. От це якесь, напевно, сповільнення часу, там от фактор гамма, ну якраз проекція на вісі х, ну так, тобто можна, я думаю, що це можна отримати, ну так, так, так виглядає, що можна. Ну зрозуміла ідея, як можна це рахувати, так? Угу. Окей. Ну схоже до того, що ми перший приклад розглядали, сповільнення часу. Добре, давайте розглянемо граничний випадок В на це набагато менше одиниці. Тоді цим вкореним нехтуємо, тому що він має квадратичний доданок. Ну, квадрат малої величини. А лишається оце. Оце ми враховуємо. Приблизно тоді омега 0. Ну, я думаю, ви знаєте цю форму, що 1 плюс х приблизно дорівнює. Так, можна все одне це мінус В на це косинус. А 1 мінус В на це косинус тета. Він вам можна вкрити по одиниці мінус З. Так, так, там можна розписувати червоне зміщення вводити, але це не зовсім те, що я хотів показати. Що я хотів показати, якщо в нас от оце граничний випадок, в мене це набагато менше, ніж одиниці. Якщо ви візьмете тут тета до рівня 90 градусів, то у вас буде омега до рівня омега 0. Тобто класичний ефект Доплера, він не існує для, ну не існує класичного поперечного ефекту Доплера. Ну, чому поперечний? Тому що тета 90, і в нас спостерігач рухається перпендикулярно до променя зору. Ось, і у цього поперечного ефекту Доплера в нереалітивійському випадку не існує. Але якщо ви в повній формулі покладете тета 90, то насправді вийде омега до рівня омега 0, корінь 1 мінус В квадрат на це квадрат. Ну, що вже видно, що відрізняється від омега 0. Тобто врахування от рельдвійських, ну, не сказати, ефектів, оцього узагальнення рельдвійського, воно дозволяє показати, що існує поперечний ефект доплера. Ну, і прохватує. Ну ось так. Добре. Робимо зараз перерву. Зазвичай, скільки у вас перерви тривають? Зазвичай нуль хвилин. А, без перерви зазвичай? Угу. Ну давайте хоча б п'яти хвилин. Якщо вам треба ваш важкий день був, то можна і десяти хвилин. Угу. Ну дивіться, в принципі, нам після того лишилось небагато. Ми там Одну нескладну задачу розглянемо, бо можна там 5 хвилин зробити перерву, якщо ви не проти, і потім продовжити, добре? Добре. Так. Окей. Тоді зараз скільки? 4.21, в 4.26, давайте в 4.27 продовжуємо. Ну, добре, ми поговорили про перетворення Лоренса, про наслідки плюс-мінус основні, ну, напевно, всі які з них випливають. І, в принципі, вийшлося трошки поговорити про динаміку. Як міняється от динаміка, якісь основні співвідношення в релятивійській фізиці. Добре, ну давайте в класичній, класична механіка. Вираз для імпульсу змінюється, тому і для сили. Ну от про сили ми не будемо говорити, в принципі. 
у нас ми розглянемо імпульс, от енергія. Ну, для імпу, вираз, вигляд, вираз для імпульсу зрозумілий. Кінетична енергія на квадрат на 2. В спеціальній теорії відносності імпульс міняється на гамма-фактор, а також енергія, повна енергія частинки має такий вигляд. Гамма – МЦ квадрат. Її ділять на МЦ квадрат плюс кінетична енергія. Буквою Т будемо позначати. МЦ квадрат – це енергія, яка є завжди. Ну, називаю там енергія спокою. І тоді Т буде дорівнювати гамма мінус 1 МЦ квадрат. Ось такі узагальнення в спеціальній теорії відносності. Добре, давайте розглянемо таку величину. Є квадрат мінус П квадрат на С квадрат. Це буде гамма. Тата. Та, ну, ми просто зараз один рядочок побачимо, що це правда. Просто підставляємо те, що ми маємо. Мінус гамма квадрат. М квадрат, В квадрат, І С квадрат. Одиниця мінус В квадрат на С квадрат. Ну, от ця величина – це одиниця на гамма квадрат. Гамма квадрат на С четверть. Тобто виконується Є дорівнює, Є квадрат дорівнює. П квадрат на С квадрат плюс М квадрат С четверті. Ну, такі співношення, там, як залежить енергія частинки від імпульсу, от називають законом, законами дисперсії. Це закон дисперсії релятивістської частинки. Е, окей. Ну, давайте ще останнє розглянемо випадок. Але вибачте, а що таке Т? Кінетична енергія. Так, ми позначимо, так, напевно, можна тоді і тут позначити. Ну, добре, давай така, щоб відрізняти класичний випадок і спеціальну теорію відносності. Так, Т це кінетична енергія. Ну, загалом, кінетична енергія це що таке? Це енергія, яку має частинка за рахунок швидкості. Тобто це якась додаткова енергія через те, що частинка рухається. Ну і тут ми це і записали. Повна енергія це енергія, яка є завжди, плюс додаткова енергія, яка викликана швидкістю. Добре. Є тоді дорівнює корінь М квадрат С в четвертій плюс П квадрат на С квадрат. Розглянемо, дорівнює, розглянемо випадок нерелятивістський. П на М С набагато менше одинички. Ну, або то саме, що швидкість набагато менша, ніж швидкість світла. Тоді це дорівнює МС квадрат, ну поки без наближень, корінь з 1 плюс П квадрат на МС квадрат. А величина, яка додається до одинички, маленька, тому можна наближену формулу використати. Одиниця плюс 1 друга. Ну і це дорівнює МС квадрат плюс П квадрат на 2М. Ну, поврахувавши, що кінетична енергія – це енергія мінус маса спокою, ну, мінус енергія спокою, то вийде кінетична енергія П квадрат на М. Ну, як і мало бути для класичної фізики. А, добре, Т класична. Добре, тепер. Задача. Ми зрозуміли, що енергія інакше виражається через імпульс. І тому, коли ми будемо записувати, наприклад, закони збереження, тобто закон збереження енергії, ми будемо мати трошки інше рівняння. І давайте розглянемо просто задачу, щоб побачити, як це все працює на прикладі. 
у нас є частинка маси М, яка летить з імпульсом P0 і налітає на нерухому таку ж частинку, тобто теж маса М. І після цього частинки розлітаються, от верхня з імпульсом P1 під кутом θ1, нижня так само θ2, імпульс P2. Просто зіткнення. Налітає рухома частинка, не нерухому, і в результаті двоє рухається. Добре, закони збереження. Закони збереження. Один. Які в нас закони збереження бувають? Імпульси. Ну, давай. Енергії і імпульси. Ну, давайте таке питання. Загалом це скільки рівнянь? Чотири. Так, тому що імпульс він має три фракції, нарія – це скаляр. В нашому випадку буде три рівняння, тому що в нас рух в одній площині. Ну, давайте почнемо з імпульса, дійсно, з ЗІМ. Перше. Так, систему координат вводимо, X, Y. Перше. Має зберігатись фракція імпульсу на вісь X. Диктуєте, що я маю писати? Ви наліваєте рівні P1 косинус тета, 1 плюс P2 косинус тета, 2. Добре, і друге рівняння? P1 синус тета, 0 дорівнює P1 косинус тета, 1 мінус P2 косинус тета, 2. Ну, або P1 синус тета, 1 дорівнює P2 синус тета, 2. Так, добре. Ну, бо початкова проекція нулява. Дякую. І друге рівняння з ЗЗЄ. Як я маю написати? Ну, мабуть, можна нехто... Ну, вірніше, там скоротиться ці МЦ квадрат, так що... Ну, ми поки нічим не нехто. Давайте так, енергія до зіткнення. МЦ квадрат плюс П квадрат плюс П квадрат. МЦ квадрат – це енергія у той нерухомої частинки, правильно? Так, краще тоді. Добре. Плюс енергія рухомої частинки. Чому дріні її енергія? Ну, то корінь М квадрат. Гамма мінус одиниці. Так, ну, корінь. Пишемо в загальному так, як є. Добре, енергія після зіткнення. Корінь із М квадрат на С в четвертій плюс П1 квадрат, С квадрат, а там П2 квадрат, С квадрат. Добре. Давайте так. Я напишу, що ви скажете, чи це правильно. Це буде перше питання. А друге... Ну, добре, давайте по черзі. Давайте введемо кінетичні енергії частинок. Це є Т0, це є Т1, це є Т2. Чи правильно, що ось цього рівняння закону збереження енергії буде випливати Т0 до рівня Т1 плюс Т2? Не зовсім. Чому? А чому ви тут ще не дописуєте? У нас спочатку було 3М за квадрат, і в кінці теж 3М за квадрат. Чи я щось помиляю? Ні-ні. Ну, в нас одна частинка налітає на таку ж саму. Так. Це до зіткнення. Після зіткнення, ну, просто ті самі дві частинки. 2М за квадрат. 2М за квадрат, рівні 2М за квадрат. Ні-ні. Ну, в нас... Ну так не зовсім можна так писати. Ми просто маємо написати початкова енергія, це енергія першої частинки плюс енергія другої частинки. Ну в второй части це же є енергія. А, правильно, все вірно. Окей, добре. Так ось, правильно? Правильна формула для кінетичних енергій? Давайте нагадаємо, що кінетична енергія це ну таїта. Для кожної частинки це її енергія мінус маса.
То чи правильно це співвідношення? Ну, мабуть, ні, оскільки є, у нас виражається як оцей страхітній корінь. Uh-huh. І тоді, якщо ми просто віднімемо 2М це в квадраті від обох частин рівняння, там маса не скоротиться. Ні, так, але пам'ятаємо, що у нас кінетична енергія – це не П квадратне, це, це класичний випадок, це малі швидкості. В релятивійському випадку у нас кінетична енергія – це Е мінус МС квадрат. Тобто це буде корінь мінус МС квадрат. Ну і я маю на увазі, що якщо енергія повна зберігається, то не обов'язково кінетична енергія так само записується. Ну, я питаю конкретно в цьому випадку. Давайте дійсно віднімемо 2МС квадрат від рівної частини. Що в нас лишиться? У нас лишиться корінь оцей мінус МС квадрат. Але це хіба не буде кінетична енергія початкової частинки? Буде, мабуть, правильно. Буде. І так само з іншими. Віднімаємо 2МС квадрат по одному МС квадрат до кожного коріння, і якраз виходить кінетична енергія. Добре. В цьому випадку виконується. Тепер питання... Коли, в яких реакціях, процесах це може не виконуватись? Коли у нас утворюються частинки на вік. Угу, так, коли є перетворені частинки якісь. Тобто, ну, навіть, ну, очевидний наприклад, перетворені частинок. Тобто, там, наприклад, електрон і позитрон зіткнулись, вони на початку мали кожен масу. Анігіляції такі. Так, так. анігіляція. В кінці а, фотони фотон? маси не мають. Там вже... Ну, це не, м- не мало би виконатись. Це раз. Або коли ще частинки розпадаються там не менші. Так, правильно. Е- розпад частинок так само. Тобто, коли міняє до і після реакції, якісний склад системи різний. Але насправді це не єдиний випадок. Тобто, це не є найбільш загальним. Е- якщо ми, наприклад, розглянемо якесь ядро, на яке налітає там частинка то після реакції ядро може з основного стану перейти в збуджений. Uh-huh. За рахунок цього поміняється внутрішня енергія, і оцю зміну внутрішньої енергії теж потрібно враховувати до закону збереження енергії. І тоді теж не можна буде написати от такого співвідношення. Тобто таке співвідношення виконується, якщо частинки до і після реакції однакові, і немає ніяких змін у внутрішніх станах частинок. Добре. Зрозуміло. Mm-hmm. Mm, окей. Добре. Е, супер. Е, тепер давайте конкретизуємо наше завдання. Завдання знайти е, відомо Т та 1, знайти Т1. Тобто, отак. Ну, добре. Відома маса, кінетична енергія налітаючої частинки і кут Т та 1. Треба знайти кінетичної енергії оцієї частинки, яка полетіла вгору. Добре. Давайте так. Ну, є три рівняння. От кут тета 2 нам він точно не потрібен, правда? Треба його позбутися. Угу. Що можна тоді з цими двома рівняннями зробити? Не щоб... до квадрату і додати те, щоб було просто по, квадрат, по два квадрати. Ну, тільки перед тим, як підняти до квадрату, напевно, посувало би так. Оцю частину перенести вліво а, і підняти до квадрату. Тоді справа буде P2 косинус квадратета і P2 синус квадратета. Коли ми додаємо, кут зникне. В результаті звідси вийде, а, ну, давайте так, щоб не зовсім кінцевий результат, P0 мінус P1. Косинус тета 1 в квадраті плюс П1 квадрат синус квадрат тета 1. Розкриваємо квадрат. П0 квадрат плюс П1 квадрат мінус 2 П0 П1 косинус тета 1. Добре, давайте випишемо, що в нас є. Ну, випишемо рівняння, які нас є, а ви потім вже будете мені підказувати, як то розв'язувати. Ще раз не переписувати. Хочу це скопіювати. Так. 
2 в квадрате, дырение. Ага. Далее Т0 дырение Т1 плюс Т2. Ну и еще, напевно, пасовало бы, как связать импульсы и кинетичные энергии, правильно? Угу. Добре, как можно это отримати? Как можно это связать? Питание. Питание? Так. Так, слушай. А там эта формула, что мы записываем в квадратных дужках, это первая, там, где П2 квадрат до уровня. Нет, чуть ниже, чуть ниже, чуть ниже. То, что оця... вы только что писали. Та, та. А, э, я просто не знаю, чи правильно. А П1 квадрат косинус квадрат тета 1 не имеет? Вот, вот когда мы дужку раскрываем. Да, да. Але э, має бути, але дивись, є також P1 квадрат синус квадрат тета, і коли вони додадуться, э, вони дадуть у цей доданок. А, ага, добре, дякую. Угу. Добре. М окей, давайте пов'яжемо кінетичну енергію і імпульс. Ну, просто з означенням. Давайте. Та, дивіння, корінь. З М квадрат С в четвертій плюс П квадрат С квадрат. Мінус М С квадрат. Угу. Добре, що з цього далі робимо? Ну добре, давайте подумаємо. Нам що краще, виражати кінетичну енергію через імпульс, чи навпаки імпульс через кінетичну енергію? Ну дивлячись на ці рівняння. Імпульс через енергію. Так, давайте так попробуем. Импульс через энергию. Что делаем для этого? Переносим, а в другой бік подносим до квадрата. Угу. Так, Т плюс МЦ квадрат в квадрате, дырение М квадрат С в четвертой. Ну, можете там еще комментарки сделать часто. Ну, видно, что эти шибкости светла, их там очень много, их там нужно писать, то где, когда... А, да, переход в систему, где это дырение один. Так. Ну и потом их легко видновать. Ну, то есть, если вы с таком застрянетесь, то не лякайтесь, а если вы это знаете, то користуйтесь. Добре. Далее, поднимаем до квадрату. Видно, что там доданок с оцем квадрат в четверти скоротится. И выйдет П квадрат С квадрат. Дрение Т квадрат. Плюс 2 Т МЦ в квадрате. Добре, є. Давайте це теж тут запишемо, просто щоб ми мали. Поїти в квадраті. Е квадрат на С квадрат. Плюс 2ТМ на С. Ні, на С. Ось так. Добре. Так, тепер ваша черга. Що... Что далее делаем? Как это связано? А, питание для чего под t квадрат c квадрат? Mm, ну, мы просто с этой формулы доделали на c квадрат. А. Ну, просто так, за такой выраз. Можно было лишить там c квадрат, оно там не меняет судьи. Повторите, пожалуйста, еще питание было, так? Что мы шукаем? Так, правильное питание. Відомо Т0 и Т1. Треба найти Т1. То есть, другими словами, відомо кут, на который рассеялась частинка налетающая, відома кинетическая энергия початковой частинки, треба найти кинетическую энергию частинки. А можно еще, а чего под 2ТМ нема этого Т квадрат? Бо там в конце... Там а, оно было да. просто. Просто. А, извините, а у нас есть кут, есть П0. Ну, П0 не есть, а известно Т0. А, известно Т0 и кут, так? И М. Ну, то есть, если нам... Нам треба оперувати з кінетичними енергіями. Очевидно, що треба тих імпульсів всіх позбутись, ну, переписати їх, правильно? Ну, можна попідставляти це останнє рівняння вперше. Давайте. 
Давайте так і зробимо. Я думаю, тільки давайте, напевно, все-таки запишемо в такому вигляді, а перше рівняння можна буде домножити на це квадрат. Добре, що тоді буде? Тоді буде... 2 квадрат плюс 2 на це квадрат. Ну, тільки з індексом. Яке це? Це 2. Дивіться, але нам треба позбутись, правильно? Ну, все, що з індексом 2. А, виразити ще з першого рівня. Ага. Це 0 мінус Т1 Т квадрату. Плюс 2 Т0 мінус Т1 на МЦ квадрат. І так далі. Дивіння. Ну, Т0 квадрат плюс 2 Т0 МЦ квадрат плюс Т1 квадрат плюс 2 Т1 МЦ квадрат і мінус 2. І підставляємо. Так, ну, поки що корінь... Поки що корені ще виживуть, але нам пощастить і ми їх позбудемося. Плюс, ой, мінус, два, корінь, одну в квадрат, плюс. Можете ще раз сказати, що куди ми підставили? Зараз скажу. Добре. Ну, через те, що нам треба виражати кінетичні енергії через кінетичні енергії, ми в перше рівняння підставляємо вираз для імпульсу от третій. От сюди підставляємо. Замість кожного з імпульсів. P0, P1, воно розпишеться так, як тут записано, але замість T2 ми використали друге рівняння. Це те, що Т2 дрівнює Т0 мінус Т1. Ну, тобто, фактично, ми все підставили в перше рівняння. Ну, тут, так, два кроки зараз зроблені. Перше, замість кожного імпульса використано от оце. А далі замість, ну, імпульс П2 переписується через Т2. І тут два ми вражаємо з другого рівняння. А там в першій частині, там два ще множиться на Т0 мінус Т і Т, чи має бути Т1? Т1, так, правильно. Добре, давайте тепер подивимося на оту це. Тут багато чого скорочується, правильно? Видно? Ну, з дужок, так. Так, добре, що в нас зліва лишається? Який дужок? Мінус 2 Т0 Т1. Ще якийсь додавок? Мінус 2 Т1 на МЦ квадрат. Добре. Тут 2 Т0 на МЦ квадрат. Ні, воно скоротилося за цим. О, точно. 2 Т1 на МЦ квадрат. І мінус оця чудова. Мінус корені, так. Цього ніхто переписувати ще раз не хоче. Вибачте, ви забули це квадрат в кінці. Зараз. Де саме? Ось цього виразу, який ви зараз скопіювали. Корінь? А там в кінці це квадрат, бо ми ж домножували на нього. Ми домножували, але ми потім підставили, що це помножити на імпульс, це корінь отакий. Я там все добре. Це по розмірності, там під коренем розмірність джоуль в квадраті і два таких, так що там все нормально. Ну так, тобто швидкі світла ми об'єднали з імпульсом і от використали це третє. А можна питання? Так. А оце рівняння, ну зразу після системи, в другій дужці, там Т0 мінус Т і Т в квадраті чи Т1? Т1. Добре, дякую. Ну Т і Т це... Ну, наше я оце писав ТІ, то це ж не стосується якоїсь конкретної частинки, це просто це співвідношення, воно виконується і для нульової частинки, і для першої, і для другої. Ну, ті, що мають індекси такі. І щоб не писати три різні співвідношення, от отак узагальне. Можна тут уточнити, що І дорівнює 0, 1, 2. Ну, тобто це співвідношення взагалі, воно 
навіть не є конкретним для цієї задачі, а воно є загальним. Для будь-якої релітивійської частинки виконується оце співвідношення. Ой. Добре. Окей. Далі, що ми робимо? Переносимо це сюди. Чи навпаки корінь переносимо наліво, так щоб був знак плюс. Все, що зліва, переносимо направо. Піднімаємо до квадрату, скорочуємо на 2. Добре. Буде. Давайте перше, ну, щоб не заплутатись. Спочатку ми так. переносимо то, все, що зліва направо, а наліво переносимо корені і піднімаємо їх до квадрату. Добре, що зліва лишилось? На два скоротили, зліва в нас лишилося. Т1 квадрат, Т0 квадрат, плюс 4, Т1. Ні-ні, ми не будемо, ну, немає сенсу там розкривати квадрат. Окей, тоді Т1 можна винести. Т0 плюс 2, Т1, МЦ квадрат. І видно тепер, чому немає сенсу розкривати, тому що... Так, тільки щось заткалося. Ой, тільки тут оце зараз. Отак. Правильно? Угу. Коротше. Добре. А, тепер дивимося. Звідси можна винести Т1 з цієї дужки. Звідси можна винести Т0. Це і робимо. Т0. Т0 плюс 2 МЦ квадрат. Т1. Т1 плюс 2 МЦ квадрат, косинус, далі Т1 скорочується, давайте іншим кольором, це скорочується з цим, це скорочується з цим, І в результаті, де в нас Т1 тут є, Т1 тут є, переносимо все, що з Т1 направо. І остаточно Т1 дрінює Т0, косинус квадрат Т1, дивити на одиниця, плюс Т0, синус квадрат Т1, 2 МЦ квадрат. Ну, може, може когось здивувати форма запису. Та, можна було не доділювати на 2 МЦ квадрат, записати яке просто... Ну, надаю перевагу таким формулам. Ну, по-перше, розмірність. Видно, що кінетична енергія дрібні кінетична енергія помножити на безрозмірний множник. По-друге, тут легше дивитися граничні випадки. Якщо в нас кінетична енергія набагато менша, ніж МЦ квадрат, це не літвійська фізика. Класична механіка. Цей додаток просто знавляється, і ми зразу отримуємо, що у нас тоді Т1 дрібні Т0 на космос квадрат Т1. Ну, ось. Е, в принципі, все. Ну, кілька коментарів. М -м. Ну, може здивувати ж також те, що е, от коли ми починали все писати, закони збереження, у нас там багато коренів було. Е, і корені, це, по-перше, по-друге, потім квадратні рівняння виникали, тому що в другій степені. І от е, могло здатися, що, по-перше, ми там можемо взагалі це не розв'язати. По-друге, якщо розв'яжемо, то там будуть якісь квадратні лінення і відповіді вийдуть корені. Але от відповідь немає ніяких коренів, відповідь однозначна. 
Ну, так, в принципі, майже завжди виходить. Ну, насправді, от є в цьому якась філософія. Якщо відповідь така проста, при цьому, що початкові формули були складніші, це означає, що майже завжди існує якийсь альтернативний метод розв'язку. Думаєш, що тут якраз через 4 вектор має просто розв'язатися. Так, так, так. Навіть Ось, я. і я якраз до цього веду, що існує такий формалізм, як 4 векторів. Ось ви в ньому, в принципі, ну, можливо, хтось там в 12 класі з ним познайомиться, хто там буде олімпіадами серйозно займатися. Якщо ні, то вже в університеті, якщо будете вивчати фізику. Ось, і використовуючи чотири вектори, можна задачі дуже просто розв'язувати. Деякі задачі, там, такі як аберація, там, можна розв'язати, навіть, ну, не виводячи навіть ці закони додавання швидкостей, і можна там, за кілька хвилин отримати ту аберацію. Так само от ці реакції розглядати теж вони дуже просто розглядаються. Ну, це так. І коментар про те, що на цьому спеціальна теорія відносності не завершується, існує багато, набагато більше, існують нові там механізми, нові формули, нові поняття. І... От, якщо вас це зацікавило, то є ще що розбирати. Добре, чи якісь питання загалом по лекції чи по цій задачі? Ну, якщо немає, то на цьому дякую. Дякую, що за, ну, були активними, шукали помилки, знаходили. Бажаю вам Дякую. успіхів е, далі на зимовій школі і на Олімпіаді, яка в кінці буде. Дуже дякую. Дякую. Дякую вам, було цікаво. Дякую за побачення. До побачення. До побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Дякуємо, Назар. До побачення всім. До завтра. До побачення.